গুড মর্নিং ডে স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু টি ডাব্লিউ এস একাডেমি তো আমি তোমাদের ডালটন স্যার তোমরা জানো প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে এখন আমার ক্লাস শুরু হচ্ছে প্রথম ক্লাস তোমরা পাচ্ছ টপিক বেসড জিকে সেশন এবং এখানে গতকাল সায়েন্স থেকে আলোচনা করা হয়েছিল তার আগের দিন ইতিহাস থেকে তার আগে সংবিধান তো এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু বিষয় ভিত্তিক আমরা ক্লাস করাচ্ছি এবং আজকে কিন্তু স্ট্র্যাটিক জিকে থেকে একটা ক্লাস মক টেস্ট আকারে করানো হচ্ছে ঠিক আছে তো যারা নতুন আছো অবশ্যই দেখে নাও আমাদের মে মাসের যে ক্লাস রুটিন তোমরা পাচ্ছ প্রত্যেক স্যারের আলামিন স্যার ইমতিয়াজ স্যার ফিরোজ স্যার এখানে মিজান স্যার এবং আমার ক্লাস টপিক জিকে এটা তোমরা এখন পাচ্ছ টি ডাব্লিউ একাডেমিতে এবং মেক্স জিকে এটা ওয়ে অফ সলিউশনে পাবে যারা নতুন আছো প্রত্যেকেই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা অল করে রাখো ওকে शेयर सकल के भेरि गुड मर्निंग आबारों तुम्हारा प्रत्येक अन्सार करो सठिक उत्तर कि है तो विभिन्न थार्माल पावर स्टेशन तप विद्युत केंद्र व हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत केंद्र इत्यादि प्रचुर क्लस आलोचना करकाय एक थार्माल पावर स्टेशन जेटा तप विद्युत केंद्र कथाय अवस्थित यहाँ हे भारतवर्ष गुजराटे अवस्थित गुजराट राज्य अवस्थित ठीक है পরবর্তী প্রশ্ন তো এখানে উকায় হচ্ছে কোথায় আবার তাপ্তি নদীর তীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কোন রাজ্যে অবস্থিত বলো শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট কোন রাজ্যে অবস্থিত প্রত্যেক ক্যান্সার করো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে তো আমরা কি জানছি কলকাতা পোর্ট যার বর্তমান নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট তো অর্থাৎ এটা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত আচ্ছা ভারতের তোমরা বলবে যে প্রাচীনতম বন্দরের নাম কি ভারতের প্রাচীনতম বন্দরের নাম কি প্রাচীনতম পোর্ট বা বন্দর কি হবে আচ্ছা এটা কিন্তু আমরা সেই সিন্ধু সভ্যতায় চলে যাইনি ঠিক আছে যে লোথাল বলতে হবে তো এখানে আমাদের এখন বর্তমান যে পোর্টগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার কলকাতা পোর্ট কলকাতা পোর্ট যেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পোর্ট ওকে পরবর্তী কোশ্চেন সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন স্টেশন কোথায় অবস্থিত সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকা বলো প্রশ্নটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ স্টেশন রিসার্চ অর্থাৎ এখানে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত ভারতবর্ষের এই গবেষণা কেন্দ্রটা অবস্থিত কোথায় আমাদের ব্যারাকপুর কোথায় ব্যারাকপুর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর যেটা উত্তর চব্বিশ পরগনার যে ব্যারাকপুর তোমরা প্রত্যেকে জানো যে মঙ্গল পাণ্ডের উদ্যান রয়েছে মঙ্গল পাণ্ডে যেখানে প্রথম সিপাহি বিদ্রের সূচনা হয় সেই ব্যারাকপুর ঠিক আছে তো ব্যারাকপুরে আর একটা গবেষণাগার কেন্দ্র রয়েছে সেটা কি ভারতবর্ষে ব্যারাকপুরে যে গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে আর সেটা হচ্ছে পাট গবেষণা কেন্দ্র ঠিক আছে পাট এবং এখানে হচ্ছে মাছ বা মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র এটাও মনে রাখবে ঠিক আছে পরবর্তী আচ্ছা চেন্নাইয়ে রয়েছে লেদার চামড়া গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে উজ্জয়নী শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত উজ্জয়নী শহর নিম্নের কোন নদীর তীরে অবস্থিত সঠিক উত্তর কি হবে গোদাবরী শিপরা নেত্রবতী নাকি পেন্নার প্রত্যেকে অ্যান্সার করো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সকল স্টেশনটা লাইক করো যারা কানেক্ট হয়ে গেছে অলরেডি এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে শিপরা নদীর তীরে 
উজ্জয়নী শহর সুপ্রা নদী তীরে অবস্থিত বলো নাসিক শহর কোন নদী তীরে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের নাসিক এই শহরটি কোন নদী তীরে অবস্থিত পরীক্ষা এটাও আছে যে নাসিক শহর কোন নদী তীরে অবস্থিত সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে তোমার গোদাবরী এটা হচ্ছে গোদাবরী নদী তীরে অবস্থিত ওকে জগন্নাথ মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করে জগন্নাথ মন্দির এর অবস্থানটা কোথায় জানো ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থাপত্য ভাস্কর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির যেটা অবস্থিত হচ্ছে পুরীতে পুরী জগন্নাথ মন্দির বললে আরো বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে কোথায় পুরীটা উড়িষ্যাতে উড়িষ্যা পুরী হচ্ছে কোথায় উড়িষ্যা তো এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন গঙ্গরাজ অনন্ত বর্মন অপশন বি যারা করেছো সকলের উত্তর সঠিক আছে ঠিক আছে প্রত্যেকে দেখে নাও পরবর্তী প্রশ্ন ঢোলা ভিরা নিম্নের কোন রাজ্যে অবস্থিত ঢোলা ভিরা একটা কেন্দ্র যেটা তোমার সেই সে সিন্ধু সভ্যতার একটা কেন্দ্র আমরা দেখেছি ঢোলা ভিরার নাম তো এই যে স্থানটার কথা বলা হচ্ছে এটা কোথায় অবস্থিত অর্থাৎ কোন রাজ্যে হিমাচল প্রদেশ দিল্লি তেলেঙ্গানা নাকি গুজরাট সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে গুজরাট হয়ে যাবে আচ্ছা গুজরাট ভারতবর্ষের কোন দিকে অবস্থিত পশ্চিম দিকে ঠিক আছে একদম পশ্চিমতম বিন্দু কোথায় গুজরাটে গুজরাটটা হচ্ছে ভারতের পশ্চিমতম রাজ্য পশ্চিমতম রাজ্যের নাম যদি বলা হয় তাহলে কি হবে ভারতবর্ষের পশ্চিমতম রাজ্য হচ্ছে গুজরাট আর পূর্বতম পূর্বতম রাজ্য কি হবে এগুলো সহজ বিষয় বাট মাঝে মাঝে তোমরা পরীক্ষাতে পেয়ে যাবে পূর্বতম রাজ্য এটা মনে রাখবে অরুণাচল প্রদেশ যদি প্রশ্ন আছে যে ভারতবর্ষে কোথায় আহ সব থেকে বেশি সময় পর্যন্ত সূর্য আমরা দেখতে পাই সেটা কিন্তু গুজরাট হবে যেহেতু পশ্চিমে সেহেতু সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর পশ্চিমে এবং দেখবে ধরো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যখন ছটা সূর্য দেখা যাচ্ছে না আর তখনও কিন্তু ধরো সাড়ে ছটা পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে অনেকটাই ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে পূর্বতম রাজ্য হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল প্রদেশ এটা আমরা বলবো পূর্বতম রাজ্য ঠিক আছে সংক্ষেপে আমরা এপি দিচ্ছি অন্ধ্রপ্রদেশ ভাবলে হবে না অরুণাচল প্রদেশ আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন প্রথম বিদেশি যিনি ভারত রত্ন পুরস্কার পান প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা তোমরা প্রত্যেকে পারবে এটা হচ্ছে কি হবে খান আব্দুল গফার খান আচ্ছা খান আব্দুল গফার খান সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো আছে তিনি যে লাল কর্তা বাহিনী গঠন করেন ঠিক আছে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে কিন্তু অংশগ্রহণ করেন দুই নম্বর হচ্ছে সীমান্ত গান্ধী কাকে বলা হয় প্রশ্ন আসে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফার খানকে তিনি যদি বলা হয় আফগানিস্তানে হচ্ছে বাসিন্দা ঠিক আছে আফগানিস্তান তোমার সীমান্তে তার বাড়ি তো আফগানিস্তান ভারতের সীমান্তে তিনি যেহেতু তার বাড়ি সেই জন্য তাকে সীমান্ত গান্ধী বলা হয় এবং তিনি হচ্ছে বলা হচ্ছে প্রথম বিদেশি যিনি ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়া হয় ভারত বাতাসের গতিবেগ মাপার যন্ত্রের নাম কি তো বিভিন্ন যন্ত্র এবং তাদের ব্যবহার থেকে আমরা ক্লাস করিয়েছি দা ওয়ে অফ সলিউশন টি ডাব্লিউসেও রয়েছে আমার প্লে লিস্ট দেখতে হবে আগেকার পেয়ে যাবে আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে বাতাসের গতিবেগ মাপার যন্ত্রের নাম কি ব্যারোমিটার অ্যানিমোমিটার হাইগ্রোমিটার নাকি ম্যানোমিটার প্রত্যেকটা যন্ত্র এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কি মাপা হয় এখানে আমরা বায়ুর চাপ বা ব্যারোমিটারে আমরা বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করি তাই তো বায়ুমণ্ডলে চাপ বা এটা আমরা বায়ুর চাপ বলবো দুটোই ঠিক আছে ওকে অ্যানিমোমিটারে বাতাসের গতিবেগ পরিমাপ করি ঠিক আছে অ্যানিমোমিটারে সঠিক উত্তর ওকে না অপশন বি তোমরা প্রত্যেকে যারা অপশন বি করেছো অবশ্যই সঠিক উত্তর আছে ঠিক আছে এবার বলো যে হাইগ্রোমিটারে কি মাপা হয় এটাও মনে রাখবে এটা পরীক্ষায় আসে বাতাসের আর্দ্রতা বাতাসের 
আদ্রতা মাপা হয় হাইগ্রোমিটার যন্ত্রে এবং ম্যানোমিটারে কি মাপা হয় জানো এখানে আবদ্ধ গ্যাসের চাপ মাপা হয় আবদ্ধ গ্যাসের চাপ মাপতে ব্যবহার করা হয় ম্যানোমিটার তাহলে এখানে চারটি বিষয় তোমরা প্রত্যেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট আছে প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি ভারত রত্ন প্রাপক তার নাম কি আচ্ছা প্রথম মহিলা যিনি ভারত রত্ন পায় তার নাম কি সেটা আগে বল প্রথম মহিলা সেটা কি হবে প্রশ্নটা কিন্তু দুর্দান্ত একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম বাঙালি মহিলা এখানে কিন্তু একটা কথা এক্সট্রা রয়েছে প্রথম মহিলা বললে গল্প হতো ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু প্রথম বাঙালি যখন বলা হচ্ছে তখন হবে মাদার ট্রিজা কি হবে সঠিক উত্তর মাদার ট্রিজা মাদার ট্রিজা কোথায় থাকতেন কলকাতাতে ঠিক আছে এবং তিনি কিন্তু তোমার ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন ভারতেরই নাগরিক ধরা হয় তাকে ঠিক আছে প্রথম মহিলা বললে ইন্দিরা গান্ধী হতো সঠিক উত্তর বোঝা গেল এখানে প্রশ্নটা প্রথম মহিলা যিনি নোবেল পুরস্কার পান কি হবে জানো প্রথম মহিলা যিনি নোবেল পুরস্কার পান প্রথম ভারতীয় মহিলা আর কি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি নোবেল পুরস্কার পান মাদার ট্রেজা প্রথম বাঙালি মহিলা নোবেল পুরস্কার পান সেটাও মাদার ট্রেজা হবে ঠিক আছে বোঝা গেল আচ্ছা অ্যানিমেশনদের নাম আমরা কখন পাই এটা একটু মনে রাখো যে প্রথম মহিলা যিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন প্রশ্নটা তাহলে এখানে এটাও হয় প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আইএনসি এর মহিলা প্রেসিডেন্ট প্রথম কি তাহলে ফার্স্ট মহিলা প্রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গের কোথায় প্রথম রেল চলাচল শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের কোথায় প্রথম রেল চলাচল শুরু হয় সহজ প্রশ্ন এবং তোমরা বলবে কত সালে সালটা কত সালটা হচ্ছে আঠারোশো কত হবে এখানে বলো তিন হবে নাকি চার হবে নাকি ছয় হবে আচ্ছা এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে হাওড়া থেকে হুগলি আঠারোশো চুয়ান্ন যারা করছো অবশ্যই সঠিক রয়েছে নিঃসন্দেহে প্রথম রেল চলাচল চালু হয় ভারতবর্ষে আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে সেটা বোম্বে থেকে থানে মহারাষ্ট্রের বোম্বে টু থানে ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বোম্বে থেকে থানে স্থানের মধ্যে আর কি প্রথম রেল চলাচল শুরু হয় এবং ভারতবর্ষের বললে এটা হবে প্রথম ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের বললে হাওড়া থেকে হুগলি আঠারোশো চুয়ান্ন সালে বলো পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে সঠিক উত্তর কি হবে সকলে আনসার করো পশ্চিমবঙ্গে কয়টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে প্রশ্নটা বোঝা গেছে ভারতবর্ষে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বললে কটা হয় আঠারোটি পশ্চিমবঙ্গে একটি কে কোনটি রয়েছে একটি সুন্দরবন সুন্দরবন হচ্ছে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ ওয়েস্টবেঙ্গল থেকে একটি ঠিক আছে যেটা হচ্ছে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ হিসেবে ঘোষিত হয় উনিশশো সালে নাইনটিন এইটটি এবং আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গলে যদি বলা হয় ন্যাশনাল পার্ক ওয়েস্টবেঙ্গলে ন্যাশনাল পার্ক এনপি এটা হচ্ছে ছটি ওকে বক্সা জাতীয় উদ্যান নিম্নের কোন জেলায় অবস্থিত আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গলের একটা জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে বক্সা এই বক্সা জাতীয় উদ্যান পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় অবস্থিত বলো প্রত্যেকে অ্যান্সার করো সকলে সকলে সেশনটা লাইক করো শেয়ার করো যারা কানেক্ট হয়ে আছো শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এই প্রশ্নগুলো তোমাদের কাজে লাগবে ঠিক আছে আপকামিং সমস্ত পরীক্ষায় আলিপুরদুয়ার সঠিক উত্তর হবে 
বক্সা ন্যাশনাল পার্ক যেটা হচ্ছে নাইনটিন এটা ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে না এটা তোমার গঠিত হয় এবং ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে নাইনটিন তে ঘোষণা করা হয় এর টোটাল এরিয়া সাতশো উনষাট স্কোয়ার কিলোমিটার বলো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কিছু প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা হার কত শতাংশ ঠিক আছে সঠিক উত্তর কি হবে এখানে অ্যাকর্ডিং টু টু সেন্সাস অনুযায়ী হাইয়েস্ট সরি পশ্চিমবঙ্গের লিটারেসি রেট অর্থাৎ সাক্ষরতার হার কত শতাংশ যদি প্রশ্ন আসে সঠিক উত্তর হবে সাতাত্তর দশমিক শূন্য আট শতাংশ ঠিক আছে অপশনে সঠিক আছে এবং এর মধ্যে যদি বলা হয় পুরুষ সাক্ষরতার হার এটা এবং মহিলা বললে তোমার এটা হতো মহিলা এবং ভারতবর্ষের এটা সাক্ষরতার হার তোমার হচ্ছে ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড ওশান ডে কবে পালিত হয় বিশ্ব সমুদ্র দিবস কবে পালিত হয় পাঁচই জুন আটই মে আটই এপ্রিল আটই জুন তো এখানে সঠিক উত্তর কি আছে প্রত্যেক অ্যান্সার করো সঠিক উত্তর হবে আটই জুন পাঁচই জুন হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস আটই জুন বিশ্ব সমুদ্র দিবস ভার্মিকালচার কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন ভার্মিকালচার কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহলে এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে বিভিন্ন বিষয় এবং তার সঙ্গে রিলেটেড চাষবাস সংক্রান্ত যেমন সেরিকালচার বলো সেরিকালচার কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত এটা হচ্ছে রেশম চা রেশম চাষ ঠিক আছে এবং এখানে ভার্মিকালচারটা হচ্ছে কেচো প্রতিপালন মৌমাছি প্রতিপালনটাকে কি বলা হয় এপিকালচার এবার যদি বলা হয় ফুল চাষ এটা হচ্ছে ফ্লোরিকালচার ফ্লোরিকালচার ফুল চাষ রেশম চাষটা আমরা বলে দিচ্ছি সেরিকালচার ফিসিকালচার হচ্ছে ফিসিকালচার কি ফিসিকালচার হচ্ছে মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত ঠিক আছে দুধসাগর জলপ্রপাত নিম্নের কোন নদীর উপর দেখা যায় প্রত্যেক অ্যান্সার করো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে দুধসাগর জলপ্রপাত নিম্নের কোন নদীর উপর দেখা যায় সুবর্ণরেখা উমিয়া মাণ্ডবী নাকি নর্মদা তো ভারতবর্ষের সব থেকে উচ্চতম জলপ্রপাত আমরা জানি কুঞ্চিকল যেটা কর্ণাটকে রয়েছে বা বারাহিন নদীর তীরে এই নদীর উপরে দুধসাগর হচ্ছে এটা মাণ্ডবী নদীর উপরে অবস্থিত এবং এটা আমরা দেখতে পাবো গোয়াতে আরেকটা রয়েছে দুগ্ধ ধারা এটা কোন নদীর উপরে দেখা যায় দুগ্ধ ধারা ওয়াটারফল এটা হচ্ছে নর্মদা নদীর উপর নর্মদা নদীর উপরে আমরা দেখতে পাবো যে দুগ্ধ ধারা সহস্র ধারা কপিল ধারা এইগুলো পৃথিবীর বৃহত্তম মিষ্টি জলের সুরাতের নাম কি পৃথিবীর বৃহত্তম মিষ্টি জল হ্রদের নাম কি সঠিক উত্তর হবে কি এখানে সহজ প্রশ্ন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সুপেরিয়ার হ্রদ অপশন সি এখানে সঠিক আছে এবার যদি বলা হয় ভারতে কি হবে ভারতের সব থেকে বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ এটা কিন্তু উলার হ্রদ হবে জম্মু কাশ্মীরের উলার পৃথিবীর গোবিত্তম হ্রদ বৈকাল হ্রদ এটা কিন্তু পৃথিবীর গভীরতম ডিপেস্ট লেক অব দ্য ওয়ার্ল্ড 
যেটা রাশিয়াতে রয়েছে মরু সাগর এটা হচ্ছে ডেড সি এটা হচ্ছে দীর্ঘতম দীর্ঘতম হ্রদ এটা হচ্ছে বৃহত্তম ওভারঅল এটা কিন্তু লবণাক্ত জলের হ্রদ ঠিক আছে কাস্পিয়ান সাগর পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ তথা বৃহত্তম লবণাক্ত জলের হ্রদ বলো নোবেল পুরস্কার কোথা থেকে দেওয়া হয় আচ্ছা সেশনটা ভালো লাগছে কিনা বলো ঠিক আছে তো একটু তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে কেমন লাগছে আচ্ছা প্রত্যেকে এবার অ্যান্সার করো যে নোবেল পুরস্কার এটা কবে সরি কোথা থেকে দেওয়া হয় তোমরা কমেন্ট করবে এটা কবে থেকে দেওয়া হয় এবং কটা বিষয়ে দেওয়া হয় তো এটা তোমার আর উনিশশো এক থেকে নিঃসন্দেহ নাকি আচ্ছা সুইডেনের স্টক হোম থেকে যেটা নোবেল শান্তি সেটা দেওয়া হয় অসলো থেকে টোটাল ছটা বিষয়ে ছটি বিষয়ে নোবেল দেওয়া হয় কি কি ছটি বিষয়ে নোবেল দেওয়া হয় সেগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে তোমার সাহিত্য শান্তি অর্থনীতি সাহিত্য শান্তি অর্থনীতি তিনটে গেল পাশাপাশি রয়েছে রসায়ন বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যা এই চার ছটি হয়ে গেল কোন কোন বিষয় দেওয়া হয় টোকিও শহর নির্ণয়ের কোন নদী তীরে অবস্থিত ভারতবর্ষের একটা নদী তীরবর্তী শহর দেখলাম এবং এখানে আমরা আর একটা শহর যেটা ইন্টারন্যাশনাল টোকিও হচ্ছে জাপানের রাজধানী তো সেটা কোন নদী তীরে অবস্থিত বলো টোকিও শহর এটা কোন নদী তীরে অবস্থিত প্রত্যেকে অ্যান্সার করো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে এটা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর আর তোমার সুমিদা নদী তীরে অবস্থিত টোকিও এর সিনে নদী তীরে অবস্থিত প্যারিস শহর প্রথম এক হচ্ছে ওয়াশিংটন ডিসি ওয়াশিংটন ডিসি হচ্ছে কোথাকার শহর এটা হচ্ছে ইউএসএ ইউএসএ ক্যাপিটাল এবং এটা হচ্ছে ফ্রান্স ফ্রান্সের ক্যাপিটাল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের নামটা মনে রাখবে ইমানুয়েল ম্যাক্রন যেটা হচ্ছে পরীক্ষা আসে এবং বর্তমান ইউএস এর প্রেসিডেন্ট যদি বলো জো বাইডেন আছে আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে কত তারিখে পালিত হয় তো ডে রিলেটেড দুটি প্রশ্ন একটা দেখলাম ওশান ডে এবং এটা একটা দুর্দান্ত প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে কবে পালিত হয় সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো তো ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে এটা পালিত হয় তোমার পাঁচই অক্টোবর তাহলে আমাদের ন্যাশনাল টিচার্স ডে যদি কথা বলা হয় এখানে কনফিউশন হতে পারে তোমাদের পাঁচই সেপ্টেম্বর আমাদের জাতীয় শিক্ষক দিবস ন্যাশনাল টিচার্স ডে ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বা ওয়ার্ল্ড টিচার্স ডে এখানে যে আদরি ডেট হচ্ছে সাতাশি সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডে ঠিক আছে এবং হিউম্যান রাইটস ডে বা বিশ্ব মানব অধিকার দিবস এটা টেন্থ ডিসেম্বর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডে এটা পরীক্ষায় খুবই আসে এটা একটু মনে রাখবে সাদা কয়লার সাথে তুলনা করা হয় নিম্নের কোনটি প্রত্যেকে বলো সাদা কয়লার সঙ্গে নিম্নের কোনটি তুলনা করা হয় সকলের সেশনটা লাইভ করো যারা কানেক্ট হয়ে আছো এবং পরবর্তী ক্লাস রয়েছে দা ওয়ে অফ সলিউশন এর পরেই শুরু হবে নেক্সট জিকে ক্লাস আচ্ছা এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সাদা কয়লার সাথে তুলনা করা হয় নিম্নের কোনটির তাপ বিদ্যুৎ জল বিদ্যুৎ কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ নাকি খনিজ তেল ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকে হোয়াইট কোল এর সঙ্গে তুলনা করা হয় জল বিদ্যুৎ কে অবশ্যই মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আপকামিং সমস্ত এক্সামের জন্য আচ্ছা এবার প্রশ্ন হচ্ছে সাম্প্রতিক প্রয়াত বীর্যু মহারাজ কোন ধ্রুপদী নৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন সম্প্রতি প্রয়াত বীর্য মহারাজ কোন ধ্রুপদী নৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলো ওড়িশি ভারতনাট্যম কথক কথাগুলি এখানে সঠিক উত্তর হবে কথক হবে 
স্পেলিং একটু মিস্টেক আছে কত্থক আরেকজনের নাম মনে রাখবে শম্ভু মহারাজ তিনিও কত্থকের সঙ্গে যুক্ত আছে যুক্ত আর কি শম্ভু মহারাজ সূর্য মহারাজ এবং শম্ভু মহারাজ দুজনেই কত্থকের সঙ্গে যুক্ত ইউক্রেনের রাজধানী নাম কি ইউক্রেনের রাজধানী নাম কি সঠিক উত্তর কি হবে এখানে প্রত্যেকে বলো বামিংহাম এথেন্স কি নাকি মস্কো তো মস্কো হচ্ছে রাশিয়ার রাজধানী কিয়েব কিয়েব হচ্ছে ইউক্রেনের রাজধানী মেঘালয়ের রাজধানীর নাম কি তো আমাদের ভারতবর্ষের টোটাল যে রাজ্যগুলো রয়েছে রাজ্য এবং তার রাজধানী সেই টোটাল আটাশটি রাজ্যের রাজধানী আনতে হবে প্লাস ইউনিয়ন টেরিটরি যেগুলো রয়েছে তার রাজধানী সেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে দেখবে কিছু পরীক্ষায় এটা প্রশ্ন আসে ঠিক আছে তো আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতে যে রাজ্যগুলো রয়েছে যেমন মেঘালয় অসম অরুণাচল প্রদেশ এগুলো সব মনে রাখতে হবে মেঘালয়ের রাজধানী হচ্ছে শিলং আচ্ছা দিসপুর হচ্ছে অসম নাগাল্যান্ড কি কোহিমা তাই তো ইটানগর হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ তোমরা বলবে ত্রিপুরা রাজধানীর নাম কি ত্রিপুরা হচ্ছে আগরতলা পাশাপাশি আর কি কি রয়েছে মণিপুর ইম্ফল ঠিক আছে তো অসম মেঘালয় গেল নাগাল্যান্ড গেল ত্রিপুরা গেল অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর এগুলোই রয়েছে তো পূর্ব ভারতে পূর্ব ভারতে ঠিক আছে তো এইখানে আজকের প্রশ্নগুলো শেষ করা হচ্ছে এবং একটা হোমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে যেটা দু হাজার চব্বিশ সালের টি টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ নিম্নের কোনটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বহুবার তোমাদের পরিচয় তোমরা কমেন্ট করে জানাবে আচ্ছা আউট অফ টোয়েন্টি সিক্স তোমরা কে কত পাচ্ছ জানাবে এবং প্রত্যেকেই জানাবে যে সেটটা কেমন লাগে ঠিক আছে এখানে আমরা সেশন টেন্ড করছি তোমরা প্রত্যেকে টেলিগ্রাম দা ওই অ্যাপসলেশনে কানেক্ট থাকবে ফেসবুকে ফলো করতে পারো যেন নতুন আছো টি ডাবলিউস একাডেমি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশানটা অল করে রাখো ঠিক আছে ওকে সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং নেক্সট ক্লাস শুরু হচ্ছে দা ওই অ্যাপসলেশনে জয়েন করতে হবে ঠিক আছে তো এই সেশনে তোমরা স্ট্র্যাটেজি দিকেও পাচ্ছ সায়েন্স পাচ্ছ মাঝে মাঝে ইতিহাস ভূগোল সব রকম প্রশ্ন আমরা আলোচনা করছি এটা কিন্তু খুব ভাইটাল ক্লাস এই ক্লাসটা কিন্তু তোমার প্রত্যেকের অবশ্যই করতে হবে ঠিক আছে পুরোটাই করতে হবে আচ্ছা তাহলে প্রত্যেকের নেক্সট ক্লাস দা ওই অফ সলিউশনে জয়েন করো ওকে এবং সকলের সেশনটা লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও যারা কানেক্ট ছিলে ওকে চলো